আসসালামু আলাইকুম ইজি অ্যাকাউন্টিং এর এবারের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার নিয়ে ভিডিও বানাইছি এই চ্যাপ্টারটা এমবিএ ফাইনাল ইয়ারের অ্যাডভান্স কস্ট অ্যাকাউন্টিং এ আছে তারপর বিবিএ ফোর্থ ইয়ারের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেট অ্যানালাইসিস এ আছে এবং বিবিএ অনার্স বিবিএস পাস করছে থার্ড ইয়ার কস্ট অ্যাকাউন্টিং এ আছে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট নামে অথবা কস্ট অ্যাকাউন্টিং আছে ম্যাটেরিয়াল নামে তো আমরা একটা প্রশ্ন দেখি আগে প্রথমে প্রশ্নের মধ্যে আমাদের দেওয়া আছে এনুয়াল কনজামশন থ্রি হান্ড্রেড ইউনিট থ্রি থাউজেন্ড ইউনিটস অর্থাৎ আমাদের বাৎসরিক প্রয়োজন হচ্ছে তিন হাজার ইউনিট পণ্য কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল পার ইউনিট পাঁচ টাকা অর্থাৎ প্রতিটা পণ্য আমাদের পাঁচ টাকা করে কিনতে হয় কস্ট অফ প্লেসিং ইস অর্ডার প্রত্যেকবার পণ্যগুলো অর্ডার দেওয়ার জন্য আমাদের তিরিশ টাকা ব্যয় হয় ক্যারিং কস্ট টেন পারসেন্ট অফ ইনভেন্টরি ভ্যালু অর্থাৎ এই পণ্যটা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমাদের দশ পার্সেন্ট মজুত মানে মজুত পণ্যের মূল্যের দশ পার্সেন্ট টাকা ব্যয় হয় ক্যালকুলেট দ্য ইউ কিউ ইউজিং ইকুয়েশন মেথড অ্যান্ড টেবুলার মেথড অর্থাৎ আমাদের দুইভাবে ইউ কিউ বের করতে বলছে মানে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি মিতাবাহী ফরমাইসের পরিমাণ অর্থাৎ কি পরিমাণ পণ্য একসাথে অর্ডার দিলে আমরা সবচেয়ে কম খরচে পণ্যগুলো কিনতে পারবো তো এই জন্য দুইটা মেথড এটা বের করা যায় একটা হচ্ছে ইকুয়েশন মেথড আর একটা হচ্ছে টেবুলার মেথড তো আমরা সর্বপ্রথম ইকুয়েশন মেথডটা আলোচনা করব তো ইকুয়েশন মেথডটা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে দেখি রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান ইকুয়েশন মেথডের সূত্রটা ইউ কিউ ইকুয়াল টু 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 বা টু এ ইন্টু ও সি ডিভাইড বাই সি সি এখানে আমরা দেখে নিব হিয়ারে যে এগুলো কি বুঝাইছে এই মানে হচ্ছে এনুয়াল রিকোয়ারমেন্ট তো এনুয়াল রিকোয়ারমেন্ট ছিল আমাদের তিন হাজার ইউনিট আর অর্ডারিং কস্ট পার অর্ডার হচ্ছে তিরিশ টাকা প্রত্যেকবার অর্ডার দিতে আমাদের তিরিশ টাকা লাগে এটা হচ্ছে ও সি আর সি সি ক্যারিং কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে মজুত পণ্যের মূল্যের দশ পার্সেন্ট তো প্রত্যেকটা ইউনিটের মূল্য হচ্ছে পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়সা প্রতি ইউনিটে পঞ্চাশ পয়সা করে আমাদের ক্যারিং কস্ট লাগবে তারপর আমরা সূত্রের মান প্রয়োগ করে বের করে নিলাম ছয়শো ইউনিট অর্থাৎ এই যে তিন হাজার ইউনিট এক বছরে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আমরা যদি প্রত্যেকবার ছয়শো ইউনিট করে পণ্য কিনি তাহলে আমরা সবচেয়ে কম খরচে কিনতে পারবো এরপর আমরা চলে যাই রিকোয়ারমেন্ট টু তে রিকোয়ারমেন্ট টু তে আমাদের ক্যালকুলেশন অফ ইউ কিউ এখানে আন্ডার টেবুলার মেথড টেবুলার মেথডে আমরা দেখব যে ট্রায়াল দিয়ে দেখব যে আসলে ছয়শো ইউনিট করে পণ্য কিনলে সবচেয়ে কম খরচ হয় কিনা আমি সর্বপ্রথম দেখে নেই যে আমাদের লাগবে এনুয়াল রিকোয়ারমেন্ট তিন হাজার ইউনিট এবার আমি সর্বপ্রথম ট্রায়াল দিচ্ছি যে আমি একবারে কিনবো পণ্যগুলো একবারে যদি কিনি তাহলে আমার তিন হাজার ইউনিটই কিনতে হবে একসাথে তো আমার এভারেজ পণ্যগুলো মজুত থাকবে কিভাবে হাফ অফ অর্ডার সাইজ এভারেজ ইউনিটের বের করার সূত্র কি হাফ অফ অর্ডার সাইজ অর্থাৎ সারা বছর আমার এভারেজে পনেরোশো ইউনিট পণ্য মজুত মানে থাকবে এভারেজ ইনভেন্টরি ভ্যালু বের করবো কিভাবে আমরা এটা এভারেজ ইনভেন্টরি ইন্টু কস্ট পার ইউনিট আমরা জানি যে কস্ট পার ইউনিট ছিল পাঁচ টাকা আর এভারেজ ইনভেন্টরি হচ্ছে পনেরোশো ইউনিট তো পনেরোশো ইন্টু পাঁচ সাত হাজার পাঁচশো টাকা এবার কেরিং কস্ট আমরা কিভাবে পাবো এভারেজ ইনভেন্টরি ভ্যালুর সিসি পার্সেন্ট কেরিং কস্টের পার্সেন্ট ছিল দশ পার্সেন্ট তাহলে সাত হাজার পাঁচশো টাকা দশ পার্সেন্ট হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা অর্ডারিং কস্ট কিভাবে পাবো নাম্বার অফ অর্ডার ইন্টু ও সি আমাদের নাম্বার অফ অর্ডার হচ্ছে এক আর ও সি ছিল আমাদের অর্ডারিং কস্ট ছিল তিরিশ টাকা প্রতি অর্ডারে তাহলে তিরিশ একে তিরিশ টোটাল কস্ট আমরা কিভাবে পাবো সি সি আর ও সি যোগ করবো অর্থাৎ কেরিং কস্ট আর অর্ডারিং কস্ট যোগ করলে সাতশো আসে এবার আমরা দেখলাম যে আমরা যদি তিন হাজার ইউনিট পণ্য বছরে মাত্র একটি অর্ডারে কিনি তাহলে আমাদের টোটাল ব্যয় হয় সাতশো আশি টাকা এবার আমরা দেখবো যে দুইটা অর্ডারে যদি কিনি তাহলে আমরা পণ্য কিনবো পনেরোশো করে আর অ্যাভারেজ ইনভেন্টারি হবে এটার হাফ সাতশো পঞ্চাশ অ্যাভারেজ ইনভেন্টারি বেলো পাঁচ টাকা করে গুণ করলে তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশে দশ পার্সেন্ট তিনশো পঁচাত্তর আর অর্ডার যেহেতু দুইটা তাহলে তিরিশ দুগুণে ষাট টাকা হচ্ছে আমাদের কি অর্ডারিং কস্ট তো আমাদের টোটাল ব্যয় নামলো চারশো পঁয়ত্রিশ টাকায় দেখলাম আমরা আস্তে আস্তে ব্যয় কমে আসতেছে এবার আমরা ট্রায়াল দিলাম তিন তিনবারে যদি আমরা পণ্যগুলো কিনি তাহলে এক হাজার করে কিনবো পাঁচশো ইউনিট অ্যাভারেজ থাকবে আমাদের পঁচিশশো টাকা দাম যেহেতু পাঁচ টাকা করে প্রতি ইউনিটের দাম আর কেরিং কস্ট হচ্ছে অ্যাভারেজ ইউনিটের বেলো টেন পার্সেন্ট দুশো পঞ্চাশ টাকা আর যেহেতু আমি অর্ডার তিনবার দিচ্ছি তিরিশ টাকা করে তিনবারে নব্বই টাকা টোটাল আমাদের ব্যয় তিনশো চল্লিশ টাকা
बारो अर्थात एक सौ बीस टाक और टोटल तीन सौ आठ टाक जो पांच बारे कहीं तो कम छो कर अर्धे तीन सौ तीन सौ पन्ने तीन सौ इूनिट पन्नर दाम हम पंद्रह टाक पंद्रह टाक दस पार्सेंट एक पंचाश टाक और कैरिंग कस्ट हम तीन पास पंद्रह एकश पंचाश टाक और टोटल कस्ट हम तीन सौ टाक और छय बारे जो पन्न्यगुल कई पाँच कर और पाँच इूनिटर अर्धेक हम पंचाश दुशो पंचाश के जो पाँच दिए गुण करी बारोश पंचाश टाक हम पन्नर एवारेज इूनिटर मूल्य और एवारेज इूनिटर मूल्य दस पार्सेंट बारोश पंचाशे दस पार्सेंट हम एक पचिस और जीतु अर्डर छा दीब त्रिस टाक एकश आशी टाक टोटल व्यय हे तीन सौ पाँच टाक जो आठ बार कहीं तेल कीन सौ पचहत्तर पिस कर तीन सौ पचहत्तर पिसर अर्धेक हम एक अष्टी एटार दाम हम नश चल्लिस और नश चल्लिस दस पार्सेंट हम चुरानब्बे टाक और जीतु हमें आठ बार जा तीन आठ चौबीस दुशो चल्लिस टाक हमारे की अर्डारिंग कस्ट टोटल व्यय हम कत तीन सौ चार टाक पहले इन्हें देखल जे आस्ते आस्ते प्रथम टोटल कस्ट है बेसि छो तर आस्ते आस्ते कम से कमते कमते तीन सौ टाक पर्यटन कम से एरपर आर जो अर्डर बाढ़ते तक खरच बाढ़ते मैं बुझे गलम एर नीचे और खरच कमे ना सब चे कम खरच कत तीन शो तीन शो टा खरच है कत इूनीट कर पन्न्य कईश इूनीट कर पन्न्य क्या पे गलम इमान कत तो जेखने सब चे कम खरच हो तरह एक बार दुई बार देखान पर थेमे जाब आ देखान दरकार नहीं कारण एरपर जो अर्डर बाढ़ते थको और खरच बाढ़ते थको तो ये थेमे गले अंक ये शेष कर दीब तो तीन शो टा व्यय है छो इूनीट कर पन्न्य कहले कमेंटे लिखे दीब कमेंट हो भारत लगा मंत्रालय कमेंट कर